السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اپنے سفر کے دوران ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم یونیک انڈیویجولس کو تلاش کریں کیونکہ ان کے پاس ہمیں بتانے کو وہ سب کچھ ہوتا ہے جو کہ انسپائرنگ بھی ہے اور یونیک بھی آج ہم آپ کو ایسے ہی ورسٹائل اور ہارڈ ورکنگ انسان سے ملوانے جا رہے ہیں جو نہ صرف گورنمنٹ سرونٹ ہیں بلکہ ایک شاندار ماؤنٹینئر بھی ہیں تو یہ ہیں عزیز احمد جمالی بلوچستان کا شاید ہی کوئی پہاڑ ہو جو ان کی پہنچ سے بچا ہو ماؤنٹینئرنگ کی طرف آنے کے بارے میں یہ بتاتے ہیں ماؤنٹینئرنگ تو میرے خیال میں اس سے زیادہ یہ ٹریولنگ کا کریز ہے اس میں اب پہاڑی راستے بھی شامل ہو گئے ہیں اور بلوچستان میں کوئٹہ میں خصوصاً پہلے سے پہاڑ کافی موجود ہیں ان کو ہم اسٹوڈنٹ شپ کے زمانے میں تھوڑا سا دیکھتے رہے کچھ اٹیمپٹ کرتے رہے پھر دو ہزار چھ کے قریب جب میری پوسٹنگ اسلام آباد میں تھی وہاں مارگلا کے پہاڑوں سے میرا ذرا تفصیلی تعارف ہوا وہاں ٹریلس ٹریکس بنے ہوئے بھی ہیں تو ان کو ایکسپلور کرتے تھے فارن آفس آسٹریلیا میں رہتا تھا وہاں سے پیر سواگو تک جانا دو ڈھائی گھنٹے کی گیم ہوتی تھی پھر اس طرح گولڈا شریف سے خانپور قائد اعظم یونیورسٹی سے روپڑ دربار اس طرح کرتے کہ ایکسپلوریشن کی ایک وہ جو کریز یا پیشن ہوتا ہے اس نے میرے خیال میں مجھے کافی پہاڑوں کے راستے اور پہاڑوں کی چوٹیاں بھی پھر الٹیمیٹلی دکھا دی گورنمنٹ ملازمت کے ساتھ ساتھ ٹریول کو مینیج کرنے کے بارے میں ان کا کہنا ہے اس کا اپنا وقت ہوتا ہے جاب کا اپنا وقت ہوتا ہے چار ساڑھے چار دن جاب کرتے ہیں دو ڈھائی دن سفر کرتے ہیں کبھی کبھی انگریزی والا سفر بھی کرنا پڑ جاتا ہے لیکن بہر ٹائم ان کا اپنا ہے تھوڑا ویکینڈ زیادہ منا لیتا ہوں یا پورا منا لیتا ہوں لیکن جاب کو اپنا ٹائم دیتا ہوں لیکن گورنمنٹ جاب کی پھر برکتیں بھی ہیں اسی وجہ سے جتنی ملٹیفیریس میری پوسٹنگ اور وزٹس رہے ہیں اس سے بھی نئے نئے علاقوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے اپنی فیوریٹ پیک کے بارے میں یہ بتاتے ہیں میرے حساب سے جو دوسری بڑی پیک ہے اس کو خلیفت کہتے ہیں یا زیارت ویلی میں تو نام سے ہی مجھے کوئی درویش پیک میں سمجھتا ہوں اس کو اور اس کا راستہ بھی کچھ ایسا ہے ایک ادھر جنگل سے گزرتا ہے اس کو ایک لمبا سا گریجویل سا اس کا اسینٹ ہے اور ٹاپ پہ پہنچ کے جو اس کا امبیانس ہے اس اینگل سے جو نیپر کے جنگل سے ہم گزرتے ہیں پھر اس کی جو سمٹ ہے وہاں سے جو ویلیز کا ویو آتا ہے اب دو ویلیز کا وہاں سے تقابلہ باقاعدہ کر سکتے ہیں زیارت ویلی کا بھی اور شاہ رخ ہارنائی ویلی کا بھی تو اور خاص طور سے کبھی کبھی بادلوں سے آپ اوپر ہوتے ہیں تو وہ سما کچھ یونیک سا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان میں پچھلے کچھ عرصے سے کافی ٹریولرز نے آنا شروع کیا ہے فیملیز کے خدشات کس طرح دور کیے جا سکتے ہیں میرے خیال میں عام بندے کا تاثر درست کرنا بھی ہم جیسے عام لوگوں کا کام ہے جتنا ہم سفر کریں گے اور سفر مزاجی کو انکریج کریں گے اس سے لوگ لوگوں کو بھی جلا ملتی ہے اور ان کو ایک انکریجمنٹ ملتی ہے آنے کی میرا نہیں خیال کہ میں نے زندگی میں آج تک کسی کو بھی کہیں جانے سے روکا ہو یا ایڈوائز کیا ہو کہ نہ جائیں اور نہ میں خود رکا ہوں جب ہم کسی جگہ جانا چھوڑتے ہیں تو ہم اس جگہ کو مشکل بناتے ہیں پاکستان میں ٹریول پوائنٹس ہم اس طرح ڈیولپ نہیں کرتے جیسے ضرورت ہے اور اگر بلوچستان کی بات کی جائے اس میں تو ایک آنے سا کنفیشن کرنا چاہیے کہ واقعی ہم ٹورزم اسپاٹس کو اس اینگل سے پروموٹ نہیں کرتے کہ لوگوں کو اٹریکٹ کیا جائے ٹورزم جو ہے اٹ شوڈ بی ایٹ دی ہارٹ آف دی پیپل جتنا کہ نیچرل امبیانس بلوچستان کے پاس موجود ہیں تو ہم اس دل سے اس جذبے سے یا اس آفیشیل کمٹمنٹ کے ساتھ اس کو پروموٹ یا پروجیکٹ نہیں کرتے اکثر جگہوں پہ لوگ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اس میں ایک آنیسٹی کنفیشن ہی ہے آگے امپرووائز کیا جا سکتا ہے جس طرح ہم کسی بھی اپنی دکان کو اپنے کسی بزنس کو اپنے کسی پیشن کو پروموٹ یا پروجیکٹ کرتے ہیں میرے خیال میں بلوچستان کے چپے چپے کو ایسے ہی پروموٹ یا پروجیکٹ کرنا چاہیے ایک اور حیرت انگیز بات یہ سامنے آئی کہ بلوچستان میں اتنے لوگ دہشت گردی سے نہیں مرے جتنے ٹریفک حادثات سے مرے سڑکوں پہ شاید سوئسائڈ بلاسٹ کی نسبت پانچ گنا زیادہ نقصان اٹھا رہے ہیں اور ہم نے اس کی بیس پہ ایک پروجیکٹ پروپوزل کا ترتیب دیا کہ ہمیں ہائی وے ایکسیڈنٹس کے رسپانس کے لیے گورنمنٹ لیول پہ ایفرٹ کرنی چاہیے یہ پروپوزل تقریباً ساڑھے تین ارب روپے کا بنا جب پی سی ون کی شکل دی اس کو اور اس کو بلوچستان کی کابینہ نے پانچ منٹ کے اندر اپروو کیا اور نہ صرف اپروو کیا انہوں نے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری توجہ ایک ایسی چیز کی طرف دلائی کہ ہمارا دھیان اس طرف نہیں تھا غیر ملکی ٹورسٹ کس طرح بلوچستان میں آئیں گے کچھ ہمارے اپنے سسٹمس میں کمزوریاں ہیں ہم ہر جگہ کے لیے ہر ملک میں صرف ویزا کافی ہوتا ہے 
लेकिन यहाँ बलोचिस्तान विजिट करने के लिए उनको वीज़ा भी लेना पड़ता है उसके बाद एन भी लेना पड़ता है उस एन के कुछ इम्प्लीकेशन हैं फिर सिक्योरिटी वाइज वहाँ पर लोकल टेरेंट के अंदर और एरिया के अंदर तो वो उससे टूरिस्ट इतना तंग होता है कि वो कोई बहुत अच्छा इंप्रेशन लेकर नहीं जाता यहाँ से वो फिर हमारे हक में नेगेटिवली काउंट करती है आई थिंक इट्स टाइम हाई टाइम की वी शुड री थिंक दिस पॉलिसी ऑफ एन आखिर में अजीज़ अहमद जमाली पाकिस्तानियों के लिए मैसेज देते हैं मेरे हिसाब से ये पैगाम बहुत अहम है कि हमें देखें ये हमारा मुल्क है बलूचिस्तान भी और सूबों की तरह हमारा सूबा है इसको हम ओन करेंगे इसको हम एक्सप्लोर करेंगे तो इसको और लोग भी आना चाहेंगे और करेंगे तो जो रविश मैंने अख्तियार की हुई है अब शायद बलूचिस्तान में और लोग उस पर नहीं हैं हम अपने इलाके को एक्सप्लोर करेंगे ऑन करेंगे तो और लोग भी इससे अट्रैक्ट होंगे मुतासर होंगे वो आके उसको देखेंगे दूसरा सैर सफ़र का फ़ायदा ये कि हमारे एक्सचेंज का हिस्सा है हमारे मुल्क में जितने फासले हैं लोगों में माशरों में बैन सूबाई जो हम आहंगी की कमी है वो भी इसी तरह आने जाने से दूर होगी ना तो आप बाहर के लोगों को बलूचिस्तान आना चाहिए और बलूचिस्तान वालों को बाहर जाना चाहिए हर सूबा हर मैं कहता हूँ जो कम्यूनिटी है उसका आपस में एक इंट्रेक्शन हो एक एक्सचेंज हो ताकि हमारी ये जो रिफ्ट्स हैं ये कम हो हम जब तक दूर से एक दूसरे को देखते रहेंगे हम एक दूसरे के बारे में प्री कंसेप्शन का शिकार रहेंगे जब हम एक दूसरे को करीब से देखेंगे तो हमारी हकीकत हमारे ऊपर अशकार होगी और इसकी बहुत बड़ी ब्लैसिंग होंगी इन तो सफ़र को अपना मिजाज बनाएँ हर अजनबी को जो है बुरा न समझें उसको एक्सप्लोर करें और उसके बाद उसके बारे में कोई राय कायम करें और आपकी राय यकीन चेंज होगी तो ये थे अजीज़ अहमद जमाली जो ना सिर्फ बलूचिस्तान में गवर्नमेंट लेवल पे रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि अपने सूबे को एक्सप्लोर करके वहाँ टूरिस्ट के लिए नए रास्ते भी खोल रहे तो ये थी आज की वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी अपनी राय से ज़रूर आगा कीजिएगा और हमारा यूट्यूब चैनल फॉलवर्ड ऑन दी रोड ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगली वीडियो